யாரா இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய மனைவியா இருந்தாலும் சரி யார்கிட்டயுமே வந்து வீடியோ கால் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறேன் வாட்ஸ்அப் பேசிட்டு இருக்கும்போது திரும்பி வந்துட்டு நார்மல் கால் அதுக்கு வீடியோ கால் பேசணும்னா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு உடனே போன் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து எனக்கு இருபத்தி ஏழு பணம் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து இந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணுவேன் அந்த வீடியோ பார்த்ததுன்னா நம்மளுக்கு மனம் இல்லை வந்து வேற மாதிரி போயிடுச்சு நம்ம அசிங்கமா போயிருவோம் அவங்க போயிருவோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் தயவு செய்து சூசைட் பண்ணிக்கிறத தவிர்த்துருங்க வீடியோ கால் ஸ்கேமில் நிறைய பேர் மாட்டியிருப்பீங்க எக்கச்சக்கமான பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்துருப்பீங்க நான் தவறுதால தவற தவறான விஷயங்களை நானும் செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற அந்த லேடியும் ட்ரெஸ் இல்லாமல் வீடியோ காலில் வந்து அவங்களும் என்னை டெம்ட் பண்ணி அவங்களும் அப்படி இருந்தாங்க நானும் அப்படி இருந்தேன் வீடியோ காலில் வந்து யார் வீடியோ காலில் வராங்கன்றது இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது அந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய நபருக்கு வீடியோ காலில் அவங்க என்ன காமிக்கிறாங்கன்றது தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அந்த டைம் உதாரணத்துக்கு இதில் ஒரிஜினல் வீடியோ வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை டூப்ளிகேட் வீடியோ வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஒரிஜினல் வீடியோ உதாரணத்துக்கு வேர்ச்சுவல் செக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாரையும் வந்து இவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பட் இவங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க குஜராத்தில் ஒரு மொத்த டீமையே அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் இவங்க கிட்ட இருந்து எவ்வளோ வீடியோஸை வந்து கைப்பற்றுனாங்க நிறைய டைப்பான விதங்கள் இருக்கு உங்க மொபைல் ஹேக் பண்ணிருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க உங்க மொபைல் ஹேக் ஆயிருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் உங்க மொபைல் கார்னர்ல வந்து கிரீன் லைட் எரிஞ்சா உங்க மொபைல் ஹேக் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் கிடையாது உங்க மொபைல் ரன்னிங் கேமராவோ இல்லை ஆடியோவோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன்னிங்ல இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சிம்பிள் காமிக்கும் க்ரீன் லைட்ல ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆன்ல இருக்கு அதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு காமிக்கும் பட் நீ ஒரு பேப்பர் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருக்கலாம் டென் ருபீஸ்க்கு அந்த பேப்பர் சேல் ஆகுது ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா ஒன்று ஃப்ரீ அப்படின்னு பட் நீங்கள் இருபது ரூபா பே பண்ணணும் இருபது ரூபா பே பண்ணிங்கன்னா டென் ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு கேஷ்பேக் கிடைக்கும் வேணும் இல்லை ரீபாக் ஷூ வேணும் இல்லை இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் வேணும் எனக்கு இந்த ஒரு ஃபோர் எக்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ணணும் இல்லை ஏதோ ஒரு கம்பெனியை வந்து நீங்கள் இந்த கூகுளில் கேட்கும் போது டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு பேக் டு பேக் பேக் டு பேக் வாய்ஸ் நோட் கொடுக்குது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து வாய்ஸ்களும் அங்கே ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்டு தனிப்பட்ட கம்பெனிகளுக்கு இந்த நபர்கள் வந்து இந்த மாதிரி கூகுளில் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க உடனே வந்து நீங்கள் அவங்கள பாப் அப் பண்ணிக்கிங்க பாப் அப்னா நீங்க பேஜ்ல கீழே பார்க்கும் போது ஃபேஸ்புக்கோ இன்ஸ்டாகிராமோ இல்ல எக்ஸ் பேஜோ இல்ல கூகுள்லயோ வந்துட்டு இல்ல உங்க ஜிமெயில்லயோ வந்துட்டு இல்ல உங்க வாட்ஸ்அப்லயோ வந்துட்டு அந்த பாப் அப் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸ்ரீலங்கா சிங்கப்பூர் லண்டன் யூகே நம்ம தமிழர்கள் மக்கள் இல்ல கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இல்ல தெலுங்கானால இருக்கக்கூடிய மக்கள் இல்ல மலையாளத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரில வேலை பண்ண போறாங்க நைட்ல தவறுதலா இந்த மாதிரி செயல்பாட்டுக்கு காரணமே வந்து ஏன் எனக்கு வீடியோ கால் வரது இல்ல நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்கு வரது இல்ல இவங்கள மட்டும் டார்கெட் பண்றாங்கன்னா பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்க வீடியோ கால்ல மாட்டிக்கினீங்க இல்ல வீடியோ கால் ஒரு ஒரு நிமிஷமோ ரெண்டு நிமிஷமோ பேசிட்டீங்க உங்களால சைபர் கிரைம்லயும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியல ஆன்லைன் டெலிஃபோன்லயும் கான்டாக்ட் பண்ண முடியல உங்களை நீங்க டைரக்டா போய் சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் டைரக்டா உட்காந்து வெக்கப்படாதீங்க அவங்க சைபர் கிரைம் டீமே சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தா யாரும் வெக்கப்படாதீங்க அசிங்கப்படாதீங்க தைரியமா வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா தான் எங்களால ஆக்சன் எடுக்க உங்க மொபைல்ல உங்களுக்கு தெரியாம ஒரு ட்ராக் வியூவர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது இருந்தால் தயவு செய்து அந்த மொபைலு யாரெல்லாம் வாங்கினாங்க யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அந்த போன் யார்கிட்ட எல்லாம் கொடுத்தேன் எந்த சர்வீஸ் சென்டர் எல்லாம் நான் அந்த போனை கொடுத்தேன் அப்படின்னு கொடுத்து ஏமாந்துருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என்கிட்ட பேசின ஒரு நபர் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் கொடுத்துருக்கிறாரு ஒரு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் அப்படி கொடுத்து கொடுத்து நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் கொடுத்துருக்கிறாரு கடைசி வரைக்கும் அந்த பிளாக்மெயில் பண்ணுற வீடியோ கால் ஸ்கேமர் அவங்கள விடவே இல்லை பணத்தை பிடுங்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க இவரும் போலீஸ்கிட்டையும் சொல்லலை ஃபேமிலிக்கிட்டையும் சொல்லலை இது எப்படி நம்ம எதிர்கொள்கிறது அப்படின்னு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணும் போது தான் என்னோடய நம்பர் கிடைச்சிது ஸோ அவர் என்கிட்ட பேசினார் அதுக்கப்புறம் அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு விடிவு கொடுத்தேன் ஒரு விடிவு காலம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு நபர் பேசிருக்கிறாரு மாட்டியிருக்கிறாரு இது உண்மையா பொய்யா இல்ல அந்த வீடியோ கால் உண்மையா பொய்யா இல்ல ஸ்கேமா இல்ல பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்து இருக்கிறாரா இல்லையான்னு எனக
அவர் என்ன சொல்ல வராருனா ஃபேஸ்புக்கில் வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமல் வந்து ஒருத்தர் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தாங்க நைட்டு ஒரு பதினொன்றரை மணி ஒரு மணி இருக்கும் ஸோ நானும் ஏதாச்சும் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அவங்க வீடியோ கால் வாட்ஸ்அப்பில் வந்தாங்க ஸோ என்னோடய நம்பரை ஷேர் பண்ணிவிட்டு அவங்க எனக்கு உடனே மெசேஞ்சரில் வீடியோ கால் வந்தாங்க அப்புறமா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கேட்டாங்க நான் தவறுதலாக நம்பரை கொடுத்துட்டேன் நம்பர் கொடுத்த உடனே வாட்ஸ்அப்பில் ஹாயின்னு மெசேஜ் வந்தது ஹாய் பேபின்னு வந்தது அதுக்கப்புறம் வீடியோ காலுக்கு போனது வீடியோ கால் ரிசீவ் பண்ணி கான்வர்சேஷன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணோடனே என்னை டெம்ப்ட் பண்ணிட்டாங்க நான் தவறுதால தவ தவறான விஷயங்களை நானும் செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற அந்த லேடியும் ட்ரெஸ் இல்லாமல் வீடியோ காலில் வந்து அவங்களும் என்னை டெம்ப்ட் பண்ணி அவங்களும் அப்படி இருந்தாங்க நானும் அப்படி இருந்துட்டேன் அப்படின்னு ஒரு மேக்சிமம் ஒரு மினிட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோ காலில் பேசி உடனே அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டேஜை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கினாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்னை பிளாக்மெயில் பண்ணி என்கிட்ட பணத்தை கேட்க ஆரம்பித்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு டார்ச்சர் தாங்க முடியாமல் நான் சூசைட் பண்ணிக்கவே போயிட்டேன் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த வீடியோவில் பதிவு செய்யும்போது ஆப்போசிட்டில் இருந்த வீடியோவும் இவர் இருந்த வீடியோ ஒரிஜினல் ஆப்போசிட்டில் இருந்த வீடியோ ஒரிஜினலாக இல்லை டூப்ளிகேட்டாக அப்படின்னு அந்த வீடியோவை ஒரு ரிசர்ச் டீம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணாங்க ஸோ அதில் ஜென்ரலாகவே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கே தெரியும் அதில் வரக்கூடிய அந்த வீடியோ கால் வந்து ஒரிஜினலாக இல்லை டூப்ளிகேட்டாக சம் ஒரிஜினல் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சம்டைம் டூப்ளிகேட் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது உண்மையாக பொய்யான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் டீம் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த வீடியோ ஒரு வாட்டி பாருங்கள் நான் இப்போ அட்டன் பண்ணுறேன் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா என் ஃபேஸ் தெரியுது பட் அவரோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணோட வீடியோ வந்து பிளே ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக் கேமரா ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சிவபாலாஜி தான் கால் பண்ணுறாரு இங்கே இருந்து தான் கால் பண்ணுறாரு பட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணோட வீடியோ பிளே ஆகுது இந்த மாதிரி இதில் மட்டும் இல்லை ஸ்கைப் தான் இல்லை வாட்ஸ்அப் மெசேஞ்சர் எல்லாத்துலேயுமே வீடியோ கால் பண்ண முடியும் எல்லாத்துலேயும் பண்ண முடியும் சோர்ஸ் மட்டும் அந்த நபர் வீடியோ காலில் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது இப்போ எல்லாருமே ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ் லேடி வந்து வீடியோ காலில் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க பட் அது எல்லாமே ஒரிஜினலாக இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து அவசியம் கிடையாது ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராமோ யாரோட ஃபோட்டோ வேணாலும் எடுத்து அந்த ஃபோட்டோக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வீடியோ கால் வந்து எடிட்டிங் பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏஏ சாஃப்ட்வேர் வந்த பிறகு யாரை மாதிரி வேணாலும் நம்ம வந்து வீடியோ காலில் பேச முடியும் அப்படின்றது ஒரு உண்மை இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பட் இந்த வீடியோ காலில் வந்து யார் வீடியோ காலில் வராங்கன்றது இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது அந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய நபருக்கு வீடியோ காலில் அவங்க என்ன காமிக்கிறாங்கன்றது தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு அந்த டைமில் அவங்களுக்கு ஸோ அவங்கள தன்னைத்தானே மறந்து வந்து சில விஷயத்த தவறாக அவங்க ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருந்தாப்புல மெசேஞ்சரில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா வந்து மெசேஜில் பேசி ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து ஷேர் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டோம் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு வந்துக்கிட்டு நார்மல் கால் அதுக்கப்புறம் வீடியோ கால் வந்தது வீடியோ கால் வரும்போது அவங்க வந்து வேறு மாதிரியாக வந்து பேசும்போது நம்மளும் வேறு மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அது அப்படி பேசிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன பண்ணால் ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் பேசிடுவோம் அப்பொழுது ஒன்றரை நிமிஷம் பேசினோடனே ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே ஃபோனை கட் பண்ணிவிட்டு அது அப்படி வீடியோ வந்து எனக்கு உடனே வாட்ஸ்அப்பில் வருது அந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்த உடனே வந்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து எனக்கு இருபத்தி ஆறு பணம் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து இந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணுவேன் அப்படிங்க மாதிரி உடனே மெசேஜ் வருது இல்லை அவ்வளோ பதில் காசுலாம் இல்லை அவ்வளோ கொடுக்க முடியும் சொல்லும்போது இல்லை பதினஞ்சு ரூபா கொடு பன்னெண்டு ரூபா கொடு உனக்கு அவன் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது ஃபேஸ்புக்கில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு பேருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ஹாயின் ஒரு மெசேஜ் போச்சு அதில் ஸ்கின் ஷாட் எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் வருது அது மாட்டிக்கின பிறகு தான் தெரியுது நம்ம ஒரு ஸ்கேம்ல மாட்டி இருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிட்டேயும் சொல்ல முடியல அப்பா அம்மா கிட்டயும் சொல்ல முடியல போலீஸ் கிட்டயும் சொல்ல முடியல இதை எப்படி நம்ம கையாள்றது அப்படின்றது சம் பீப்புள் வந்து சில பேர் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிற சூழ்நிலைக்கு போயிடுறாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆபாசமான விஷயம் அசிங்கமா போயிடும் அவமானமா போயிடும் இதை நம்ம நம்ம ஒய்ஃபுக்கு தெரிஞ்சாலும் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சாலும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் நம்ம ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவாங்கன்னு தவறுதலான ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு இதுல ஒரிஜினல் வீடியோ வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இ
அவர் என்ன செய்வாரு அந்த ஒரு வெப்சைட்ல அவர் செய்யக்கூடிய வேலைகள் என்னன்னா இந்த பெண்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு கஸ்டமைஸ் டேபிள் ரெடி பண்ணி கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ரெடி பண்ணி அவங்களுக்குன்னு ஒரு பெட் மாதிரி ரெடி பண்ணி ஒரு ஆபீஸ் லொக்கேஷன் மாதிரி ரெடி பண்ணி இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் இந்த டேட்டாஸ் எப்படி திருடப்படுறாங்க இந்த டேட்டாஸ் எப்படி அவங்களுக்கு போகுது இப்ப உதாரணத்துக்கு எனக்கு அந்த கால் வரல ஆனா உங்களுக்கு பர்டிகுலரா அந்த கால் வருதுன்னா எப்படி அந்த கால் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகுதுன்றத நான் சொல்றேன் கடைசியில சொல்றேன் பாருங்க சோ உடனே இந்த கால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வெர்ச்சுவல் செக்ஸ் வீடியோ கால் மூலியமா இவங்க வராங்க உங்ககிட்ட இவங்களை வச்சு இதே மாதிரி ஸ்கேம் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இது ஒரு கும்பலை வந்து குஜராத்ல புடிச்சிட்டாங்க இதை ஒட்டுமொத்த டீமையும் புடிச்சிட்டாங்க சோ இந்த வீடியோ கால் பண்ண அடுத்த செகண்ட் இந்த ஒன் மினிட் டூ மினிட் அந்த வீடியோ கால் ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த வீடியோவை என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா இப்படி உள்ள வரீங்க இந்த சாப்ட்வேர்க்குள்ள எப்படி வரீங்க இதுல நிறைய டைப் ஆன விதங்கள் இருக்கு உங்க மொபைல் ஹேக் பண்ணிருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க உங்க மொபைல் ஹேக் ஆயிருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் உங்க மொபைல் கார்னர்ல வந்து கிரீன் லைட் எரிஞ்சா உங்க மொபைல் ஹேக் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் கிடையாது உங்க மொபைல் ரன்னிங் கேமராவோ இல்லை ஆடியோவோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன்னிங்ல இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சிம்பிள் காமிக்கும் க்ரீன் லைட்ல ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆன்ல இருக்கு அதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு காமிக்கும் பட் நிறைய பேர் வந்து தவறுதலா வந்து உங்களுக்கு உங்ககிட்ட வந்து அது இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க இது வந்து ஹேக் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஸோ அதை நீங்க தயவு செய்து எடுத்துக்காதீங்க இன்னொன்னு உங்க மொபைல வந்து எப்படி உங்களுக்கே தெரியாம வந்து பர்டிகுலரா இந்த ஆபாசமான வலைத்தளங்களோ இல்ல ஆபாசமான விஷயங்களோ இல்ல உங்களுக்கு மட்டும் இந்த செக்ஸ் கால் எப்படி வருது அப்படின்றத வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கான ஒரு விஷயம் தான் நான் உங்களுக்கு அப்பயே சொன்ன உங்க நம்பர் மட்டும் அவங்களுக்கு எப்படி ட்ராக்கிங் ஆகுது உங்க நம்பர் மட்டும் அவங்களுக்கு எப்படி போகுது டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு தம் ஸ்கேனர் வந்து உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கிட்ட நீங்க கொடுப்பீங்களா கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டீங்க இல்ல ஒய்ஃப் கேட்டா கொடுப்பீங்களா கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டீங்க இல்ல அப்பா அம்மா கேட்டா கொடுப்பீங்களா கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டீங்க சோ எப்படி நீங்க ஒரு சோசியல் மீடியாவில் உங்களோட சிக்னேச்சர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்ட அடுத்த செகண்ட் நீங்க எல்லாத்துக்கும் ஐ அக்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்னேச்சர் பண்ணிடுறீங்க ஸ்கேமில் எல்லாரையும் வந்து இவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பட் இவங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க குஜராத்ல ஒரு மொத்த டீமையே அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் இவங்க கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வீடியோஸை வந்து கைப்பற்றினாங்க ரிகவர் பண்ணாங்க அப்படின்றத வந்து கொஸ்டின் மார்க்காக தான் இருக்கு இது வரைக்கும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து தெரிவிக்கல பட் இவங்களோட நோக்கம் என்னன்னா அந்த வீடியோ கால் ஸ்கேம் எடுத்து என்ன பண்றாங்கன்னா மெயினான பர்சன் பெரிய பெரிய விஐபிங்களை வந்து டார்கெட் பண்ணி டைரக்டா பிளாக்மெயில் பண்ணி பணத்தை வாங்கிடுறாங்க சப்போஸ் லோக்கல் பீப்புள் கிட்டயும் பிளாக்மெயில் ட்ரை பண்றாங்க அவங்க கிட்ட வர வரைக்கும் பணத்தை வசூல் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க சப்போஸ் அந்த பணம் அவங்களுக்கு வரல அவங்களுக்கு வரக்கூடிய அமௌண்ட் கிடைக்கலன்னா இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த வீடியோவை செக்ஸ் பான் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் செக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ல இவங்க அப்லோட் பண்ணிட்டு அதுக்கு உண்டான தொகையை வந்து இவங்க வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இப்ப இந்த மொத்த டீமையும் வந்து பிடிச்சாங்க பட் இது வந்து சின்ன ஸ்கேம் தான் பெரிய ஸ்கேம் ஆக்சுவலி சின்ன ஸ்கேம்னா இந்த மாதிரி ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் இப்படிதான் இந்த ஸ்கேம்ல கேட்பாங்க பட் ஆக்சுவலி பெரிய பெரிய ஸ்கேமர்ஸ் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வீடியோ காலில் ஒரிஜினல் இருக்கு டூப்ளிகேட் இருக்கு இந்த ஒரிஜினல் ஸ்கேமர் வீடியோ கால் ஃபேஸ்புக்கு வீடியோ கால் ஸ்கேம் இந்த பிளாக்மெயில் பண்ணி அந்த வீடியோவை கைக்குள்ள வச்சுட்டு உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறது ஃபேஸ்புக்ல அனுப்புறது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அனுப்புறது கொலிக்ஸ் அனுப்புறது அப்பா அம்மாவுக்கு அனுப்புறது ஒய்ஃபுக்கு அனுப்புறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பிளாக்மெயில் பண்றவங்க வந்து சின்ன தொகையா கேட்க மாட்டாங்க மினிமம் ஒன் லேக் இல்ல டூ லேக்ஸ் கேட்பாங்க அவங்க வந்து பெரிய ஸ்கேமர் சொல்லுவாங்க இவங்களை அதுக்குன்னே ஒரு டீம் வந்து அழைக்கப்படுது கம்பெனி ஒரு பேப்பர் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருக்கலாம் டென் ருபீஸ்க்கு அந்த பேப்பர் சேல் ஆகுது ஒன்னு வாங்கினீங்கன்னா ஒன்னு ஃப்ரீ அப்படின்னு பட் நீங்க இருபது ரூபாய் பே பண்ணணும் இருபது ரூபாய் பே பண்ணீங்கன்னா டென் ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு கேஷ்பேக் கிடைக்கும் அப்படின்னு அது எப்படி கிடைக்கும் ரெண்டு பேப்பர் வாங்கிட்டு இன்னொரு பேப்பருக்குள்ள ஒரு ஸ்கேனர் இருக்கும் அந்த ஸ்கேனர் ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதில் கேட்கக்கூடிய அனைத்து கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அந்த பேப்பர் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ள ஒரு சீக்ரெட் கோடு இருக்கும் அந்த கோடை வந்து நீங்கள் உள்ளே போட்டிங்கன்னா அந்த டென் ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் எவ்வளோ புத்திசாலி அவன் நினச்சி பாருங்க அதை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க கீழே கோத்ரூ பண்ணீங்கன்னா அதுல உங்களோட டேட்ட
ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಜಿ ಮೇಲ್ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಟ್ಟ ಒಡನೆ ಗೂಗಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎನಕ್ಕೆ ಇಂದ ರೂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಕಿ ಇಂದ ರೂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಕಿ ಇಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ಕಿ ಇಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹೆಂಗಿರ್ಕಿ ಎನಕ್ಕಿಂದ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ವಾಚ್ ಎನಕ್ಕೆ ವೇನೋ ಇಲ್ಲ ರೀಬಾಕ್ ಶೂ ವೇನೋ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವೇನೋ ಎನಕ್ಕಿಂದ ಅವರು ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಂದು ನೀವು ಅಂದ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಮೋದು ಡೀಟೇಲ್ ಆ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಕದೆ ನೀವು ಕೇಕ ಕೊಡಿಯ ಅನೇಕ ವಾಯ್ಸ್ ಗಳು ಮಂಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇಯಪಟ್ಟು ತನಿಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ ನವರ್ಗಳು ಬಂದು ಇಂದ ಮಾದರಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಟ್ ಇರಕ್ಕಾಗ ಒಡನೆ ಬಂದು ನೀವು ಅವಳೆ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಪಣಿಕಿಂಗ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ನಾ ನೀವು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಳ ಪಾಕಬಹುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಪೇಜೋ ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಲೇ ಬಂದಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಉಂಗ ಜಿಮೇಲ್ ಲೇ ಬಂದಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಉಂಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲೇ ಬಂದಿಟ್ಟು ಅಂದ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಅಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋ ನೀವು ಏದೋ ಕೇಟಿಂಗ ನೀವು ಏದೋ ತೇಡಿಟ್ ಇರಕಿಂಗ ಎಂಗಿಯೋ ಕೇಟಿರಪಿಂಗ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ವಾಚ್ ಆನಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲೇ ಬಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋ ಸೋ ಇಂದ ಮಾದರಿ ಉಂಗಳೋ ಮೊತ್ತ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಿರಿಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಪನಿ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿ ಕರ ಪಣ ಸಂಬರಚಿಕ್ರಾ ಇದಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರ ಪಣ ಸಂಬರಚಿಕ್ರಾಂಗ ಕಡಸಲ ಏಮಾಂದ ಪೋರದು ಪೊದುಮಕ್ಕಲಾಗಿಯೇ ನೀಂಗ ಮಟ್ಟಂ ದಾ ನೀಂಗ ಕೇಕ ಕುಡಿಯ ಅಣೈತ್ತುಂ ಮರ್ಬಿಯೋ ಸೊಲ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ ಸೈಯಪಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೋಟ್ಟು ಕಾದಿಂಗೆ ಸೊ ಏ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೋಟ್ಟು ಕಾದಿಂಗೆ ನಾ ಸೊಲವರನ ತೇವೆಲಾದ அப்புறமா இப்போ இந்த ஸ்வைப் அப்ளிகேஷன் ஒன்னு புதுசா வந்திருக்கு இந்த ஸ்வைப் அப்ளிகேஷன்ல நீங்க ஸ்வைப் பண்ணி நீங்க கேம் ஒரு குரூப் ஆடுனீங்கனா நீங்க வின் ஆயிருக்கீங்க 40 lakhs 40 lakhs ஓ 50 lakhs ஓ நீங்க வின் ஆயிருக்கீங்க ஒரு 40000 ரூபீஸ் நீங்க கட்டனீங்கனா இந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு வந்துறனு இதால பாதிக்கப்பட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு पर्सनल फ्रेंड्स ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு फ्रेंड्स அவங்க வந்து அவங்க பொண்ணு வந்து இதல கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஏமாந்து இருக்காங்க இந்த ஸ்வைப்பிங் கேம்ல எனக்கு கால் பண்ண அடுத்த செகண்டே வந்து நான் உங்களுக்கு புரிய வச்சு இது ஒரு ஃபேக்கான ஒரு கேம்னு அவங்களுக்கு புரிய வச்சு நான் அதையும் தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறேன் ஸோ அவங்க செல்வி செல்வியோட டாக்டர் தான் இந்த ஸ்கேம்ல ஈடுபட்டவங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்க அப்ளிகேஷன்ல உங்க மொபைல்ல வேண்டாத அப்ளிகேஷன் இருந்தாக்கா தயவு செய்து வந்து அதை செலெக்ஷன் பண்ணி எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடுங்க அனாவசியமான அப்ளிகேஷன் உங்க மொபைல்ல வைக்காதீங்க மொத்த அப்ளிகேஷனும் வந்து உங்க பேக் ஹண்ட்ல வந்து ரன்னிங் ஆகிட்டே இருக்கும் சீக்கிரம் உங்க மொபைல் வந்து பேட்டரி டவுன் ஆகுதா நீங்க எவ்வளவுதான் ஃபுல் சார்ஜிங் போட்டு ஒரு ஒன் ஹவர்லயே ஃபுல் இல்ல ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்ல சரன் பேட்டரி இறங்கிடுதா அப்ப உங்க அப்ளிகேஷன் ஹேக் செய்யப்பட்டிருக்கு உங்க மொபைல் வந்து யாரோ தொடர்ச்சியா கவனிச்சிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் Facebook, Instagram, இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்க வீடியோ கால்ல மாட்டிக்கினீங்க இல்ல வீடியோ கால் ஒரு ஒரு நிமிஷமோ ரெண்டு நிமிஷமோ பேசிட்டீங்க உடனே இந்த மாதிரி யூடியூப்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டா பேஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றவங்க கிட்ட தொடர்பு கொள்ளுங்க அவங்களுக்கு உண்மையிலேயே உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நீங்க பயந்து போய் உங்க குடும்பத்தை விட்டு சூசைட் பண்ணிக்கணும் அப்பா அம்மா விட்டு சூசைட் பண்ணிக்கணும் குழந்தைங்களை விட்டு சூசைட் பண்ணிக்கணும் இல்ல ஒய்ஃபை விட்டு சூசைட் பண்ணிக்கணுன்ற எண்ணம் வந்து உங்களை விலகிடும் ஏன்னா உங்களுக்கு உடனே உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கவுன்சிலிங் தேவை உங்களுக்கு ஒரு மன கவுன்சிலிங் தேவை அந்த கவுன்சிலிங் கொடுத்த பிறகு கண்டிப்பா நீங்க அந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வந்துருவீங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரிஜினலா உங்களை பிளாக்மெயில் பண்ற பெரிய குரூப் இருக்கு டூப்ளிகேட்டா உங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணி சும்மா மிரட்டுறவங்களும் இருக்கிறாங்க இதுல எது ஒரிஜினல் எது டூப்ளிகேட்னு உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது சரியான நபர்களுக்கிட்ட நீங்க வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் நைன் த்ரீ நீங்க ஒன் நைன் த்ரீக்கு நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த சைபர் கிரைம் டீம் வந்து உங்களை தொடர்பு கொண்டு உடனே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க இல்ல சைபர் கிரைம் போர்ட்டல்ல போயிட்டு ஆன்லைன் நீங்க கம்ப்ளைண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு ஒ
ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் லட்சம் கணக்கில் பணம் கொடுத்து ஏமாந்துருக்கலாம் நீங்கள் வெளியூரில் போய் குடும்பத்துக்காக சம்பாரிச்ச பணத்தை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சுகத்துக்காக அவங்க பிளாக்மெயில் பண்ணாங்க அந்த பணத்தை கொடுத்து நீங்கள் இறந்துட போகிறீங்க ஸோ லைஃப் உங்களது தான் வேஸ்ட்டாக போகுதோ தவிர மற்றது அவங்க நல்லா கெயின் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒருத்தர் இல்லைனா ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் இல்லைனா இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தர் இல்லைனா இன்னொருத்தர் அவங்க ஏமாத்திட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு கிடைச்ச வரைக்கும் லாபம் ஐநூறு ரூபாய் கிடைச்சா கூட அவங்களுக்கு லாபம் தான் ஏன்னா ஐநூறு ரூபாய் இன்ட்டு ஒரு லட்சம் ஜனங்க கிட்ட ஐநூறு ரூபாய் வாங்கினாங்கன்னா அவங்களுக்கு எத்தனை கோடி எத்தனை லட்சம் அவங்களுக்கு லாபம்னு உங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கேல்குலேஷன் உங்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் தானே போட்டு விடுறா பத்தாயிரம் தான் நான் போட்டு விடடா அஞ்சாயிரம் தானே போட்டு விடடா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் பட் அது அவங்களுக்கு எவ்வளவு கோடி டர்ன் ஓவர் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா ஒரு ஒரு பேட்சா வந்து அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க ஒரு ஒரு டீமா ஒர்க் பண்றாங்க அவங்களை சரியா ட்ராக்கும் பண்ண முடியாது ட்ராக் பண்ண போனா மலேசியா சிங்கப்பூர் லண்டன் யூகே டவர் மாத்தி மாத்தி காமிக்குது எப்படி அவங்கள பிடிக்க முடியும் பிடிக்க முடியாது உங்க மொபைல்ல உங்களுக்கு தெரியாம ஒரு ட்ராக் வியூவர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு இருந்தால் தயவு செய்து அந்த மொபைல் யாரெல்லாம் வாங்கினாங்க யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அந்த போன் யார்கிட்டலாம் கொடுத்தேன் எந்த சர்வீஸ் சென்டர்லாம் நான் அந்த போனை கொடுத்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் கொஞ்சம் பேக்கப்பாக திங்க் பண்ணி பார்த்துக்குங்க ஏன்னா யாராவது உங்கள் டீம் சார்ந்தவங்களோ குடும்பத்தில் சார்ந்தவங்களோ இல்லை அந்த மொபைல் சர்வீஸ் சென்டர் சார்ந்தவனோ யாராவது ஒருத்தன் அந்த டீம் வீவர் சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்கள் டீம் வியூ டீம் வீவர்ன்றது டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் இது வந்து டீம் சாரி ட்ராக் வியூ டீம் வீவர்ன்றது டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் இது ட்ராக் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு என்ன சொல்றது ஒய்ஃபை சிம்பிள்ல வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் இருக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் சிம்பிள் தான் இதை பார்த்துக்குங்க இந்த அப்ளிகேஷன் உங்க மொபைல்ல இருந்தா உண்மையிலேயே சொல்றேன் நீங்க ஆல்ரெடி ட்ராக் பண்ணிருக்கிறீங்க உங்களை ஃபுல்லா ட்ராக் பண்ணிருக்கிறாங்க உங்க பர்மிஷனே இல்லாம ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து பாத்ரூமுக்கு போன் எடுத்துட்டு போற பெண்கள் தான் தாஸ்தியா இருக்கிறீங்க ஆண்கள் தான் தாஸ்தியா இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்க என்ன ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி இல்ல போன் பேசினாலும் சரி இல்ல போனை வச்சுட்டு போனாலும் சரி நீங்க பாத்ரூம்ல குளிக்க போனாலும் சரி உங்க பர்மிஷனே இல்லாம கேமரா ஃப்ரண்ட் கேமரா ஆன் பண்ணி நீங்க என்னெல்லாம் பண்றீங்கன்றது லைவா ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களை பிளாக் மெயில் பண்ண முடியும் அது ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்களா சரி இல்ல மொபைல் கடைக்காரனா இருந்தாலும் சரி யாராவது மூலியமா அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்புக்கு வரும் மறுபடியும் உங்களை ட்ராக் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தயவு செய்து இந்த அப்ளிகேஷன் உங்க மொபைல் இருந்தா செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் கூட அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்ல கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்ல உங்க ஒய்ஃப் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்ல உங்க ஹஸ்பண்ட் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் பட் அது தவறான செயல்பாடு ஒருத்தர் பர்மிஷன் இல்லாம அவங்க மொபைல்ல அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனை உள்ள போடுறது பெரிய பெரிய சைபர் கிரைம் குற்றம் ஒரு பர்மிஷன் இல்லாம ஏன்னா அவங்களோட மொத்த அந்தரங்கமும் ஒரு பர்சனல் ஒரு மனுஷன் செக்ஸ் அப்ளிகேஷனுக்கு அனுப்ப முடியும் இல்ல செக்ஸ் ஸ்கேம் டீமுக்கு அனுப்ப முடியும் இல்ல ஒரு ஃபான் அப்ளிகேஷன்ல உங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணி பணத்தை சம்பாதிக்க முடியும் அந்த மாதிரி உங்க டீம்லயே குடும்பத்திலயும் இருக்கிற இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இல்ல கொலிக்ஸ் இந்த மாதிரி யாரா இருந்தாலும் விளையாட்டுத்தனமா இந்த மாதிரி பண்ண போய் கடைசியில அது அவங்களுக்கே உயிருக்கு ஆபத்தா அவர வகையில இந்த பிரச்சனை முடியும் சோ இந்த மாதிரி இந்த ட்ராக் வியூ சாப்ட்வேர் உங்க மொபைல இருக்குதான்னு நூறு தடவை உங்க மொபைல அது மாதிரி ஸோ இதில் இந்த அப்ளிகேஷனை ஹைட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு உங்க மொபைல் அப்ளிகேஷன் டேட்டால போயிட்டு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் அது உள்ள தெரியும் நீங்க மெயின் டிஸ்பிளேல நீங்க உங்க மொபைல் டிஸ்பிளேல பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் தெரியாது நீங்க அப்ளிகேஷன் டேட்டாக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் அங்க இருக்கிறது தெரிய வரும் பார்த்த அனைத்து வீடியோலையும் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே நிறைய மெசேஜ் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இல்ல நீங்க சிந்திக்கக்கூடிய செயல்பாட்டுக்கு இந்த வீடியோ கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கும் ஸோ உங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு லிங்க் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும் ஸோ உண்மையிலே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணி உங்க ஸ்டேட்டஸ்ல உங்க வாட்ஸ்அப்ல வச்சீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு இது பயனுள்ளதா இருக்கும் நீங்க எப்படி இதான இந்த இந்த மாதிரி வீடியோ கால் ஸ்கேம்ல நீங்க பாதிக்கப்பட்டீங்களோ மற்ற யாரும் பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தால் கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்